जय हिंद कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग जुलाई 2021 एग्जाम में इस बार जो कॉन्टेंट कॉस्टिंग का क्वेश्चन पूछा गया था उसका सजेस्टेड आंसर मैं आपके सामने लेकर आया हूं यह क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर फोर का सी पार्ट था और पांच नंबर का क्वेश्चन था पर आइए पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेते हैं क्या था जी क्वेश्चन हां जी क्वेश्चन नंबर फोर सी पार्ट ओके ब्रिक कंस्ट्रक्शन लिमिटेड कमिंस डे कॉन्ट्रैक्ट ऑन फर्स्ट अप्रैल 2020 कॉन्ट्रैक्ट वॉज फॉर रुपीज टेन लैक्स तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हमारा दस लाख रुपए हो गया द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट टू द कॉन्ट्रैक्ट एज ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी वन आप एक बार जरा कॉन्ट्रैक्ट के शुरू होने की डेट नोट करेंगे फर्स्ट अप्रैल 2020 और अकाउंटिंग ईयर के क्लोज होने की डेट 31 मार्च 2021 इसका मतलब ये जो पीरियड है ये पीरियड टोटल 12 मंथ्स का हो गया ठीक है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के क्वेश्चन में हमेशा पहले ये नोट कर लेना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पूरे साल का है या कितने महीनों का है एक इंफॉर्मेशन द वैल्यू ऑफ वर्क कंप्लीटेड अप टू ओके okay, कौन सी डेट है 28 फरवरी 2021 तो 28 फरवरी से लेकर 31 मार्च के बीच में एक महीने का टाइम बचा है तो वो ये कहते हैं कि आखिरी जो सर्टिफिकेट आपको मिला आर्किटेक्ट ने जो लास्ट वर्क सर्टिफाई किया वो कौन सी डेट को था 28 फरवरी 2021 को अच्छा उसके बाद क्या हुआ द कॉन्ट्रेक्टी हैज रिटेन्ड रुपीज वन लैख थर्टी थाउजेंड एज रिटेंशन मनी विच इज ट्वेंटी परसेंट ऑफ सर्टिफाइड वर्क एंड पेड द बैलेंस अमाउंट ओके तो जैसा कि कॉन्ट्रेक्टर और कॉन्ट्रेक्टी का एग्रीमेंट हुआ पड़ा था जितना भी अमाउंट सर्टिफाई होगा उस सर्टिफाइड अमाउंट का एक प्रोपोर्शन कॉन्ट्रेक्टी रिटेन करेगा और क्वेश्चन कहता है कि जो अमाउंट रिटेन किया गया वो एक लाख तीस हजार है और वो वर्क सर्टिफाइड का ट्वेंटी परसेंट है तो जितना भी वर्क सर्टिफाइड है अगर उसका ट्वेंटी परसेंट रिटेन किया गया तो बाकी एट्टी परसेंट कॉन्ट्रेक्टर को एडवांस कैश दे दिया गया इसका यह मतलब निकल कर आता है ओके okay, आगे बढ़ते द कॉस्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड सब्सिक्वेंट टू द आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट वॉज रुपीज थर्टी थाउजेंड इसका क्या मतलब है यह है वर्क अनसर्टिफाइड भाई आर्किटेक्ट की लास्ट विजिट हुई है ट्वेंटी एथ फेबरी ट्वेंटी ट्वेंटी वन को जबकि बुक क्लोजिंग की डेट थर्टी फर्स्ट मार्च की है इसका मतलब पूरा मार्च का एक महीना है कि जिसमें आपने काम किया है पर आर्किटेक्ट उसको देखने नहीं आया वो अमाउंट सर्टिफाई नहीं हुआ तो वो जो भी वर्क हुआ है उस पर्टिकुलर पीरियड के दौरान उसकी जो कॉस्ट है आपको कहा जा रहा है कि वो कॉस्ट है रुपीज थर्टी थाउजेंड तो इस क्वेश्चन में थर्टी थाउजेंड को कहा जा सकता है कॉस्ट ऑफ वर्क विच इज अनसर्टिफाइड ठीक है द एक्सपेंडिचर इनकर्ड रिलेटेड टू मटीरियल परचेज वेजेस एंड अदर चार्जेबल एक्सपेंसिस फाइव लैख ट्वेंटी थाउजेंड ओके जब ये कॉन्टेक्ट शुरू हुआ यानी फर्स्ट अप्रैल 2020 को तब से लेकर 31 मार्च 2021 तक इस कॉन्टेक्ट पे जो टोटल एक्सपेंसेस हुए हैं मटेरियल वेजेस और चार्जेबल एक्सपेंसेस के नाम पर उसका टोटल स्टेट अवे गिवन है रुपीज फाइव लैख टेन थाउजेंड लेकिन वो ये कहते हैं कि उसमें से 20,000 का मटीरियल अभी भी साइट पर पड़ा है यानी यह अभी तक कंज्यूम नहीं हुआ है अच्छा एक इंफॉर्मेशन और पड़ेगा स्पेशल प्लांट वॉज परचेज स्पेसिफिकली फॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक प्लांट को स्पेशली परचेज किया गया इसकी वैल्यू है परचेज प्राइस है रुपीज फोर्टी थाउजेंड लेकिन थर्टी फर्स्ट मार्च तक हम इसको जितना यूज कर सकते थे हमने किया लास्ट में इसकी वैल्यू हमारे पास रह गई ट्वेंटी फाइव थाउजेंड इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मैं आपसे यह पूछूं कि इस प्लांट पे टोटल कितना डेप्रीजेशन रिकॉर्ड होना चाहिए तो 40,000 थाउजेंड माइनस ट्वेंटी फाइव थाउजेंड दैट इज रुपीज फिफ्टीन थाउजेंड ओके आप हमसे क्या चाहते यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड कैश रिसीव फ्रॉम सर्टिफाइड वर्क एंड नोशल प्रॉफिट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द ईयर एंडेड ऑन थर्टी मार्च ट्वेंटी ओके तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्रीहेंसिव नहीं है बड़ा सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया क्वेश्चन आप लोगों ने समझ लिया है 
अब इसका सजेस्टेड आंसर क्या होना चाहिए भाई देखो एक मैंने नंबर लाइन पहले से ड्रॉ कर रखी है कॉन्ट्रैक्ट शुरू कब हुआ है फर्स्ट अप्रैल 2020 को ओके तो यहां से लेकर 28 फरवरी 2021 तक का जितना भी वर्क है वो सर्टिफाइड वर्क की कैटेगरी में जाएगा और जो आखिरी का मार्च का महीना है यहां जितना वर्क है वो सब अनसर्टिफाइड वर्क की कैटेगरी में जाएगा आप कहेंगे सर ये तो बड़ा सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू है लेकिन अब जरा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पर आते हैं मैं जरा अगली स्लाइड पर आता हूं ओके क्वेश्चन ने पहली बात आपसे क्या पूछी है ये बताइए वर्क सर्टिफाइड की वैल्यू कितनी है बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन आपको यह क्लियरली बताया जा रहा है कि जो कॉन्ट्रेक्टी है उसने कितना कैश रिटेन किया है रुपीस वन लैख थर्टी थाउजेंड और यह भी क्लियर कट इंफॉर्मेशन है कि जो कैश रिटेन किया गया है वो वर्क सर्टिफाइड का ट्वेंटी परसेंट है ऑब्वियसली हमारे लिए ये इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है ये जानने के लिए कि जरूर वर्क सर्टिफाइड की वैल्यू कितनी रही होगी मस्ट है बिन रुपीज सिक्स लैख फिफ्टी थाउजेंड भाई वर्क सर्टिफाइड जरूर साढ़े छह लाख रहा होगा तो जरूर उसका 20 परसेंट कॉन्ट्रेक्टी ने रिटेन किया और वो 20 परसेंट है रुपीस वन लैख थर्टी थाउजेंड कितनी सिंपल कैलकुलेशन दूसरी बात आपसे पूछी गई कि आप बताएं कैश रिसीव्ड फॉर सर्टिफाइड वर्क अरे जब वर्क सर्टिफाइड है साढ़े छह लाख रुपए और कॉन्ट्रेक्टी ने रिटेन कर लिया है एक लाख तीस हजार तो इसका मतलब हमको जो बाकी कैश मिल चुका है हम कौन है कॉन्ट्रेक्टर कॉन्ट्रेक्टर को कैश कितना मिल चुका है पांच लाख बीस हजार पे बैलेंस अमाउंट ये दो कैलकुलेशन कितनी आसानी से हैंडल हुई भाई वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड सिक्स लैख फिफ्टी थाउजेंड रिटेन मनी वन लैख थर्टी थाउजेंड तो अब तक कॉन्ट्रेक्टर को जो एडवांस कैश मिल चुका है वो है रुपीज फाइव लैख ट्वेंटी थाउजेंड मेरे ख्याल से कॉन्ट्रेक्ट कॉस्टिंग के जो सबसे सिंपल क्वेश्चन हो सकते हैं ना ये शायद उसमें से क्वेश्चन माना जाना चाहिए अच्छा तीसरी रिक्वायरमेंट क्या थी उन्होंने आपसे नोशनल प्रॉफिट कैलकुलेट करने को कहा तो नोशनल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा इसके लिए मैं जरा अगली स्लाइड पर आता हूं नोशनल प्रॉफिट कैलकुलेट करने का सबसे सिंपल प्रोसीजर भाई कॉन्ट्रेक्ट अकाउंट बना लेते हैं तो कॉन्ट्रेक्ट अकाउंट मैंने पहले से बनाया हुआ ओके कॉन्ट्रेक्ट अकाउंट फ्रॉम फर्स्ट अप्रैल ट्वेंटी टू थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी वन इसकी डेबिट साइड पर आप सारे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करेंगे क्वेश्चन में हमको क्लियर कट गिवन है कि पांच लाख दस हजार रुपए क्या है कि जितना भी मटेरियल आपने परचेज किया जितने भी वेजेस हुए और जो बाकी एक्सपेंसेस जो कॉन्ट्रेक्ट के साथ चार्ज करे जा सकते थे हमको यह भी बताया गया है कि इस कॉन्ट्रेक्ट के लिए स्पेसिफिकली प्लांट परचेज किया गया है फोर्टी वेरी गुड हम क्रेडिट साइड पर आए भाई जो वर्क सर्टिफाइड है हमें पक्का उसकी वैल्यू रिकॉर्ड करनी चाहिए दैट इज रुपीज सिक्स लैख फिफ्टी थाउजेंड और जो वर्क अनसर्टिफाइड है उसकी कॉस्ट रिकॉर्ड करी जाएगी रुपीज थर्टी थाउजेंड एक तरीके से सोचा जाए सिक्स लैख फिफ्टी थाउजेंड प्लस थर्टी थाउजेंड क्रेडिट साइड पर आपने टोटल एंट्री रिकॉर्ड करी सिक्स लैख एट्टी थाउजेंड लेकिन जो मटेरियल आपने परचेज किया है जिसकी एंट्री ऑलरेडी डेबिट साइड पर है क्वेश्चन का मैसेज ये है कि उसमें से ट्वेंटी थाउजेंड का मटेरियल अभी भी साइड पर पड़ा है तो हम अपनी कॉस्ट को कम तो करेंगे ही तो क्रेडिट साइड पर हमने मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड किया इससे क्या हुआ कॉन्ट्रेक्ट की जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस करने में हमको मदद मिलेगी और जहां तक प्लांट का सवाल है हमको तो डेप्रिजिएशन रिकॉर्ड करना था हमने पूरा का पूरा परचेज प्राइस डेबिट साइड पे लिख दिया तो प्लांट का क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे लिखा गया अब जो डेबिट साइड का अमाउंट है और जो क्रेडिट साइड का अमाउंट है जब आप इसका डिफरेंस पता करेंगे तो वो इफेक्टिवली डेप्रिजिएशन हुआ तो और तो क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन है नहीं तो कॉन्ट्रेक्ट अकाउंट में सारी बातें अगर रिकॉर्ड कर ली जाए तो डेबिट साइड पर जो बैलेंसिंग फिगर आता है दैट इज रुपीज वन ये इस कॉन्ट्रेक्ट के आज के डेट तक के प्रॉफिट मेरा मतलब है नोशनल प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करेगा बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था और इस एक क्वेश्चन का वीडियो रिकॉर्ड करने में हमको कोई ज्यादा टाइम लगा भी नहीं वीडियो जितनी छोटी हो उतना अच्छा भी रहता है अच्छा अब जब मैं अगली वीडियो रिकॉर्ड करूंगा तो उसमें इस बार के एग्जाम में जो मार्जिनल कॉस्टिंग पे क्वेश्चन पूछा गया हम उसके बारे में बात करेंगे गुड बाय